Hi all. A very warm good evening. Aba, BTCC 105 in the last minute revision class. We have research paper, that is psychological research paper. As first day, I have a class on the Kutri mark on the score in Patatilla Karnam, research at the Ashasami or the Padikenda for subject on it. In Pass a color element second, Yan, included in the paragon. A theashuri pass mark in a la caring like I can provide because psychological research a primudu in the barrier, because a deep pike to particular or area than Yan. Only the classes in Yanaka available Akitram, other good other under the important questions. So Nayan available Akitram, Yanipa discuss the airport of the previous null your question papers are. But then come and slide the total questions repeated on the other than Dirathi, but the moon June question paper under and Dirathi. December, and December, and December, December, and December, and and December, 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 and so I'll, I won't be uh, repeating that class, but a video card and angle. Ninga go three mark, a path mark in our report. And can you psychology? Ninga could be to see silver in the path mark in the question. San Jana area man. So path the mark and sure Ninga the Parnera. In the end of the path the mark in the Parnera. Upon first question. Uh, the goals and steps in psychological research are goal of elder and step of elder, path the mark in our top. First chapter of question, I mean, then edit the tender talk. Gold soon up. Ah, the other question on the psychological research in the other just to me the other introduction could occur. Adinashesha, gold and step from good cacada. Gold and the other nala and nala. Anjan description, explanation, prediction, control, and application. Pinna steps on a very step so do our step our step one detailed title classes on it and he YouTube video and the real link will go to take care also now who will be available after so we're about the mark or a picture or first you want to go to the market and can you do the mark of the past seven and about the market they are a picture and they are in it get up in your honor uh, describe the elements, characteristics, and types of research design. For research design, we will look at the paper light or research design and the characteristics and types of the paper. Explain types of experimental research design. That is research design. Types of experimental research design. Pinna types of qualitative research, simple random sampling and the approach. And the market qualitative research are available. And the market simple random. Any questions, Matra Parayana, the Shesha, I could discuss in the Matraka question papers, repeated questions of Iron under the Karnichi on a top. Any discuss the non probability sampling technique, the non probability sampling techniques, either Kiana and Chodikin. Uh, questions are various quantitative methods of data collection. Pine, explain the format for writing a research report. Or a research report, that is the project report. You know, third year project is even more than two part. Or is subject. You know, or even you know, like subject. We are learning about it. You know, third year le erda da ka mona project in the complete study. I mean, you know, BPC C one not five. I mean, the subject. So, any kind of report that I have to do, then, write the short notes on the following in about 150 words. And errors and hypothesis testing, types of constructing. It train questions. And then, I have to do the moon journal. I have to put the moon in the question paper. Okay, now, Parane. Yes, Parane. Okay, now, okay. In the Adana. Discuss the type of characteristics and the importance of research problem. Research design and like a problem on a chovish to another. Elucidate the types and characteristics of quantitative research design. We know research design the quantitative choice in a repeated question. In discuss the technique techniques of probability sampling. Probability sampling in the techniques and the canna 
ഇനി അഞ്ച് മാർക്കിന് സാമ്പിളിംഗ് ബയാസും എക്സ്പെരിമെന്റൽ വേഴ്സസ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും ഈ എക്സ്പെരിമെന്റൽ വേഴ്സസ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ എക്സ്പെരിമെന്റൽ വേഴ്സസ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് പേരെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് നൂറ് പേരെ എടുത്തിട്ട് അമ്പത് പേർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അമ്പത് പേരെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഗുളിക ശരിയായി വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ വർക്ക് ആവുന്നില്ല നമുക്ക് അറിയണം അതായത് ഒരു ഗുളിക കാരണം ഒരു രോഗം കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ ഡയ ഒരു ഗുളിക ഞാൻ കണ്ടെത്തി ഡയബറ്റീസിനെ അത് കാരണം കൂടു കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ നൂറ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിനെ എടുക്കാണ് മനസ്സിലാക്കണേ നൂറ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിനെ എടുക്കാണ് അമ്പത് പേർക്ക് ഞാൻ ഈ ഗുളിക കൊടുക്കും ഡെയിലി ഓരോന്ന് കൊടുക്കും അമ്പത് പേർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഈ അമ്പത് പേർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അമ്പത് പേര് ചുമ്മാ ഇരിക്കാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന അമ്പത് പേരാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അസസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ കഴിച്ചവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ കഴിക്കാത്തവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പം ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന സാമ്പിൾസ് ആണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റും കൊടുക്കാത്ത സാമ്പിൾസ് ആണ് കൺട്രോൾ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഇനി ഓക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എഗെയിൻ എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലായി വരുന്നത് ഇനി ഇതാ എലിസിഡിയ വേരി സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ എ സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് പത്ത് മാർക്കിന് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം റിസർച്ച് എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗോൾ ഓഫ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് വൃത്തിക്ക് ആറ് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ പത്ത് മാർക്ക് ഷുവർ കേട്ടോ ഇനി ഡിസ്കസ് ദ കീ എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് റെലവൻസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഇനി നോ റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ കേട്ടോ റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ടൈപ്സ് ഓഫ് നോട്ട്സ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഡിസംബർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ അഗെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂണിൽ ഫസ്റ്റ് പാഠം നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടോളൂ പത്ത് മാർക്ക് ഷുവർ ആക്കി വെച്ചു പത്ത് മാർക്ക് കൂടി ഒപ്പിച്ച പാസ് ആവാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ആക്കി എടുക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്കിൽ പാസ് ആവണം സൈക്കോളജി പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് അടുത്തൊരു സെമസ്റ്റർ മുതൽ ഇയർ മുതലെങ്കിൽ സൈക്കോസ്റ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ബിക്കോസ് തേർഡ് ഇയറിൽ ഇപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാത്ത ആള് കൗൺസിലിംഗ് എടുത്താൽ എത്രത്തോളം എനിക്കത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയിക്കും ഒരു സർജറി ചെയ്യാത്ത ആള് വന്ന് സർജറിയുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവോ ഇന്ന വെയിൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വായ പൊളിച്ചിരിക്കും അല്ലെ നേരെ മറിച്ച് ആ ഒരു സർജറി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറാണ് നമുക്ക് സർജറിയുടെ ക്ലാസ് എടുത്തത് ഒത്തിരി മനസ്സിലാവും അതുപോലെയാണ് പ്രാക്ടീസിങ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് കൂടെ സൈക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു രോഗം ഏതാണെന്നൊക്കെ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുമോ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിങ് സൈക്കോളജി അതാണ് ഇത്ര ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് സോ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കോളജി ഇൻട്രസ്റ്റിൽ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡു ജോയിൻ സൈക്കോസ്റ്റ ലേൺ സൈക്കോളജി വിത്ത് അഫ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ജൂണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്റ്റീവ് ആയാലും ഏത് പേപ്പർ ആയാലും ഞാൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുക്കാം വേറെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ രസകരമായി കളിച്ച് ചിരിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു പോകാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനിയാണ് ഡിസ്കസ് ദ ഗോൾ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ച് എഗെയിൻ എഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് പത്ത് മാർക്ക് ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ടു കേട്ടോ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് ഇറേഴ്സ് ഇൻ
ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്താണ് സോഷ്യോമെട്രി എന്താണ് അപ്പൊ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാട്ടോ പറഞ്ഞോളൂ റിസർച്ച് ഡിസൈന് മിസ് വോയിസ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുവോ എന്നാ പിന്നെയും കേൾക്കാലോ ഈ വീഡിയോ പിന്നെ ഇട്ടരാം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തരാം അതല്ലേ നല്ലത് എനിക്ക് ഇനി ഇന്ന് സൺഡേ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ആകെ ലീവ് കിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസം ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേട്ടാ ഞാൻ പിന്നെ വിട്ടു വെറുതെ ഞാൻ രണ്ടത്തെ കാര്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ല ഇനി എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ച് എഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന കേട്ടോ എന്താ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ഞാൻ പറയാലോ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ വീഡിയോ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പേർക്ക് ഷുവറാ നാലെണ്ണം നാലെണ്ണാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് അപ്പൊ നാലെണ്ണത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം റിസർച്ച് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ച് എന്താണെന്നുള്ള എല്ലാ പത്ത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് വേണം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതിക്കോളോണ്ടു ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ട് എന്താണ് അതിന്റെ ടൈപ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പേർപ്പസ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ടു ഇന്റർവ്യൂ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സാമ്പിൾ സൈസ് സാമ്പിളിനെ പറ്റിട്ട് കേട്ടോ ഇനി Right short note on the following. Reliability എന്താണ് Norms എന്താണ് Reliability എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ ഒരു ടെസ്റ്റ് റിലേബിൾ ആണെന്ന് എപ്പോഴാന്ന് അറിയാം പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരാളെ അനഗ വി ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇപ്പൊ അനഗേന് ഞാൻ ഇന്നും ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒരേ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ മോഡൽ ടെസ്റ്റ് അതായത് ഞാൻ ഇനി ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് അനഗയെ കൊണ്ട് ഇന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ല ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സെയിം ടെസ്റ്റ് കേട്ടോ സ്കോറിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല ഇന്ന് ചെയ്യിപ്പിച്ച ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു സ്കോർ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു പതിനൊന്നര ആയിരുന്നു ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ പതിമൂന്നാണ് ചെറിയ വ്യത്യാസമേ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ടെസ്റ്റ് റിലേബിൾ ആണ് അതായത് സ്കോറിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം അതായത് സ്കോറ് ഏകദേശം ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താലും സ്കോറിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ടെസ്റ്റ് റിലേബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആണോ റിലേബിലിറ്റി എന്താ നോക്കിയാണോ സ്കോറിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടായിരിക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ ചെയ്താലും രണ്ടു വർഷം ചെയ്താലും നാളെ ചെയ്താലും ഞാൻ ചെയ്താലും വേറെ ആളെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും ഒന്നും സ്കോറിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ആ ടെസ്റ്റ് റിലേബിൾ ആണ് എന്ന് ഓക്കെ ആണോ പറഞ്ഞേ ഇനി നോംസ് ആണ് നോംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ നിയമങ്ങളാണ് ഇന്ന ഏജിലുള്ളവർക്ക് ഇത്ര സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സെക്സിലുള്ളവർക്ക് ഇത്ര സ്കോർ ആണ് അതായത് ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഇന്ന ഏജിലുള്ളവർക്ക് ഇത്ര സമയം എടുത്ത് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്ത് ചെയ്യാം അഡൾട്ടിനാണെ അര മണിക്കൂർ ഇന്ന ജെൻഡർ ഉള്ളവർക്ക് ഇത്ര സ്കോർ കിട്ടണം അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ ഒത്തിരി നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ നിയമങ്ങളെ നിയമങ്ങളെയാണ് നമ്മള് നോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ആ ഭാഗം വായിച്ചൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നാ കേട്ടോ ഇനി quantitative methods of data collection explain cheyane ini describe the meaning source and types of hypothesis hypothesis ennu parayunnathu ooham ennaanu to adayathu nammada research oru research nammal oru project angana parayam oru project cheyumballa moonamatha step alle moonamatha step aanu nanu ende orma രണ്ടാമത്താണ് അതായത് ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അതായത് ഇതിൽ ഞാൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്താന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതായത് നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച അതിന്റെ പ്രോബ്ലം റെഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അതിന് ഉത്തരവ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി വെക്കും അതിനെയാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാരണം മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ഡിപ്രഷനും ഡോളസൻസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവ് നമ്മൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അതായത്
മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ഡിപ്രഷനും ആണ് വേരിയബിൾസ് ഒത്തിരി ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി ടൈപ്പ്സ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഇനി അഞ്ചു മാർക്കിന് മിക്സഡ് അപ്രോച്ച് റിസർച്ച് ഡിസൈനും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് റിസർച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടാത്ത സാമ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇതാണ് സൈക്കോസ്റ്റയുടെ ബി പി സി സി വൺ നോട്ട് ഫൈവിന്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങളുടെ ഇഗ്നോയുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നോക്കി വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആണ് സോ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ റീരജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ സൈക്കോസ്റ്റയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഗ്നോയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മേടിക്കണം ഇഗ്നോയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും പ്ലസ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ നോട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിൽ പോയിന്റ്സ് ആക്കി വേണ്ടത് വേണ്ടത് മാത്രം ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നോട്ട് ഞാൻ തരാം കേട്ടോ കാരണം പത്ത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നോട്ട് ഞാൻ നമുക്ക് റിസർച്ച് ഡിസൈൻഡതാണ് നോക്കാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് എഴുതൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പോഴും ലിങ്ക് കിട്ടാത്തതുണ്ട് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ പറഞ്ഞ ഫീസിലാണ് ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഇഗ്നോ സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഫീസും ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്ലാസ്സും നമ്മളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വിൻസീമ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ അതില് വിൻസീമ ഇലക്ടീവ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇലക്ടീവ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇലക്ടീവ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതെ അതെ സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസിനാട്ടോ മെയിൻ ആയിട്ടും കൊടുക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്ട് എന്താണെന്ന് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ടൈപ്സും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ കൺസ്ട്രക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് എംബരിക്കൽ പേർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ എംബരിക്കലി എംബരിക്കലി വെച്ചാൽ സയന്റിഫിക്കലി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ എ കൺസ്ട്രക്ട് ക്യാൻ ബി ടേം ആസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ എംബരിക്കൽ പേർപ്പസ് കേട്ടോ എംബരിക്കൽ പേർപ്പസ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ട്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റിൻ രണ്ടും റിലേറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഒരു എംബരിക്കൽ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ട് പക്ഷെ രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ആർ ഡിസ്ക്രൈബൾ റെഗുലാരിറ്റീസ് ഇൻ ഇവന്റ്സ് ഓർ ഒബ്ജെക്ട് വൺ കൺസെപ്റ്റ് ആർ കോൺസെപ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ആഡഡ് സയന്റിഫിക് പെർപ്പസസ് കണ്ടോ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതൊരു പെന്നാണത് എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി ഈ പെന്നിനെ പറ്റിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കൺസ്ട്രക്ട് കണ്ടോ ചുമ്മാ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ട് ആട്ടോ എത്ര ടൈപ്സ് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് ജസ്റ്റ് അതും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇന്റർവെനിൻ വേരിയബിൾ ഒരു ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ആണ് ഇന്റർവെനിൻ വേരിയബിൾ an intervening variable is construct which is utilized as a summary term for a group of other construct it has no meaning apart from the context which is it is utilized adayathu oru oru context ubayikkum mathra ayin artham undavul vera evade kondu ubayichara oru ortham undavilla anganeyulla constructsgalkana intervening construct adayathu ee situation mathra ayin artham undavul vera edekkil situation kondu ayin ubayichara ayin artham undavilla അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർവെനിങ് വേരിയബിൾസ് ഇന്റർവെനിങ് വേരിയബിൾ ഇസ് എ കൺസ്ട്രക്ട് വിച്ച് ഇസ് യൂട്ടില
Now, give you an example. Reaction potential is an intervening variable. Since it is only summarized other construct, habit, strength, and drive, and has meaning only in relation to them. Can you know, habit, strength, and drive are all the ones that are the intervening variable. Like the reaction potential. This is the situation of the world. Where is the reaction potential? That is the group of constructs and summary. Where is the reaction potential? For example, an example of intervening variable hostility, which is inferred from hostile and aggressive. Aggressive acting in hostile hostility. Where are you going to be? Scientific character, or one or another constructical day, or a group in a summarize the ampere you work in the construct. Other where the context of nature, as Narthon. Hypothetical construct. A hypothetical construct is a theoretical term which is employed to describe something real. Something real I tell in a paran when you make a theoretical term on a hypothetical construct. That is, it is an Intermediary, mediary, which has tangible characteristics. Intermediary, that is characteristic, tangible, that is real, that is characteristic. So, here, that is habit strength defined by Hull as a number of reinforced trials is a hypothetical construct. Kind of habit strength. That is our Clark Hull defined. So, that is our construct. That is habit strength. So, if you want to do that, you need to do that. That is very easy. If you want to do daily, you need to do that. That is very easy. That is the habit strength. That is the habit of trial. That is the habit of trial. That is the strength of trial. That is the real item. It is a theoretical term. It is a hypothetical construct. That is the real item. Tangible characteristics. Okay, Anna. Yes, ma'am. This is a research design. Teri kostian semua anda terima. Nama kita adalah research design. Indah anu. Nengal ye. Orang orang ini lagi. Yang ini perpanjang ini introduction. Orang ini negara ini orang ini tak tipu teri dekat. Ata. Research design. Indah anu. Perpanjang ni. A researcher select the type of research design for his her research on the basis of nature of problem selected by him. Ada itu. Ada problem orang orang perlu teri kita. Adi nanti selesai. Nama lori blueprint kita siap. Apa yang kita akan cakap dengan orang. Adi ni adalah research design. Ada problem tiada nanti selesai. Tahun orang orang research design. Nalai kita jumpa dengan step one. First video anda nak komen saya utar. The research design guides on selection of tool. Entah kita ada research design leh. Ada tool. Ada posternya atau ada ada sambo beri kita tahun research cakap dengan orang. Selection of tool. Collection of data and analysis. A the method of which the data collected. A the statue of which the analysis taken. Analysis data on the base of selected purpose of research design. Namala research design and the kathiriman kya a the tool of which the engine data collected. Engine statue which analysis taken. Ido kya na research design the purpose. An effective research design help in minimizing error and biases. Kanda. But effective atle design of which kya nagel. Our project in a regular research in a three years of work can and I'm not going to put you up or you probably think the basically any are research chair up in the blueprint in the animal research design in the world research design in the camera to ya to select to you data collect to you other wall at the data analysis in a the static other than a the method of how we can be the money cat other Either tool based on a chain and the money to any other data collected in a big money to a the statue based on a collective the data analysis table not a theory man can not the blueprint that they are at the end of the research design none of the research design on a bit for the party the very errors number can correct yeah okay no pardon me in the end the type of research design on in the Quantitative research design, qualitative research design. And then quantitative research design, qualitative. What are the three question paper question conducted? Quantitative research design. It is concerned with the measurement of quantity of amount of any event, situation or 
incidents to collect actionable incidents. But a quantity on etra vatam, etra tolum, in a quantity on a manoka, etra tivra day, quantity, other on quantitative research, quantity, all of it can. Quantitative research design are applicable to the phenomena that can be expressed in terms of quality. Can on other. Quantity in express here. That is all of a parayana type. Quantitative research design. It involves use of questionnaires and use of closed end questions for data collection. Questionnaires are closed end. Closed end question which are open ended. That is yes or no. That is yes or no. Yes, no. This is a close end. If we quantitative research design, we will questionnaire close-ended question on data collection. It is important in social science where the aim of collect information to analyze the relationship between variables, prediction, and compliance. We social science, psychology, social science research, quantitative research design because other than the variables, the relationship, predictions, the comparisons, okay, now that. But uh, uh, variable the quantity on the quantity research design on questionnaire close ended question account data collection. Okay, now okay. okay. in your point, you would be at all. Quantitative research deal with the numbers of quantity. It focuses on more on convergent reasoning than divergent reasoning. Convergent reasoning. One only like that. One other thing like that. That means convergent. One question of three other things like that. One is divergent. One question of one other thing like that. That is convergent. So convergent reasoning is one of the quantitative research in India, which means that the researcher tries to find out solution to a research problem with the help of standardized tool and not nearby. Creative ideas, all correct. Your standardized tool, which is quantitative, I turn number put the right like it. Okay. Then quantitative research, the characteristics of the parayam under. But it cannot talk. But that number is not much. Then that number is not clear. Then, any experimental and non-experimental research design. One more question, maybe for the public, don't conduct under. Just to the parayam. In that experimental and non-experimental research design. Experimental research design in the way the researcher can manipulate the predictor variable as well as the participant as per the requirement of research to examine the cause effect relation. That is why we have a classroom set, we have a lab 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 set, we we manipulate the room. 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 We manipulate the manipulate the researcher conducts the experiment within a laboratory under controlled environment where the sample is divided into two groups out of which one is being treated as experimental group, the group on which experimentation or manipulation is done. No, two groups are matu, one group in experimentation and manipulation. Another is placed on a placebo or control group. Only placebo or vitamin tablet to work. Only other tablet to work. They like to work. Other placebo. The group which has no manipulation or treatment are given. We control experimental research design. The laboratory based experiment provides a high level of control and reliability. Nalla control nalla reliability in Any types of experimental research. One pre-experimental research design on a one-shot case study research design of one group pre-test pre-test post-test research design of cover in the top. 
വൺ ഷോട്ട് കേസ് സ്റ്റഡി റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രീ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ദ റിസർച്ച് പ്രൊവൈഡ് സം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടു എ സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് and observe whether these treatment have led to some change or not or single group ne matra eduthu padikkanengil adanu one shot case study ini one group pre test post test adayathu aadyam avarekka stream ennittu guli kodukkunnathu veenum test cheyum adanu pre test post test one group pre test post test research design is a kind of design in which the researcher compares the condition of a group before and after giving the treatment treatment ne munneyum pinneyum avare test cheyum appo sugar ഗുളിക കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേയും പിന്നെ രണ്ടു മാസം ഗുളിക കൊടുത്ത ശേഷം അതാണ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും വരുന്നത് ഏതിലാണ് പ്രീ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ പിന്നെ അതിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പാരിസൺ ഇതൊക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ ടൈപ്സ് ആട്ടോ സ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പാരിസൺ പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പാരിസൺ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ദർ ആർ ടു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ് ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഓൺലി വൺ ഗ്രൂപ്പ് റിസീവ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് അതർ does not adana nammada control group um experiment group um after the treatment is administered to one group post test scores are determined from both the groups adayad ee experimental group aare maatra aikku nammal guliya kodukkunnathinu munne test cheyittu guliya koduthinu shesham rendu group aare test cheyittulla vyathyasa nammal compare cheyyana cheyyanu adana static group comparison ennu parayam okay ana appo പ്രീ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ അണ്ടറിലാണ് ഏതൊക്കെ വരുന്നത് വൺ ഷോർട്ട് കേസ് സ്റ്റഡി വൺ ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നു ഇനി അടുത്തതാണ് ട്രൂ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പറഞ്ഞു തന്നെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞതാ ഓരോ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഏത് പ്രീ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസ്റ്റാൻ അവിടെ പ്രീ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ആണ് വിച്ച് ഫോളോസ് ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് വിത്തൌട്ട് പ്രസൻസ് ഓഫ് എനി കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ പ്രീ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയാം അതിൽ വരുന്നതാണ് വൺ ഷോർട്ട് കേസ് സ്റ്റഡി റിസർച്ച് ഡിസൈൻ വൺ ഗ്രൂപ്പ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പാരിസൺ എടാ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഈ അമ്പത് പേര് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് വിട്ടിട്ട് അതാണ് ആഫ്റ്റർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് സ്കോഴ്സ് അഡിറ്റർമൈൻ ഫ്രം ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് മാത്രമേ രണ്ടു കൂട്ടർന്ന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പിനെ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ അതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഓൺലി വൺ ഗ്രൂപ്പ് റിസീവ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതർ ഗ്രൂപ്പ് ദസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും ഒരു പ്ലസീബ പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല ചിലർക്ക് പ്ലസീബ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വെറുതെ ഒരു വിറ്റാമിൻ ഗുളിയെ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അവരെ നമ്മൾ കൺട്രോളും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഇവരെയും അവര് കമ്പയർ ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ ഇനിയാണ് ട്രൂ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ അതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ ആണ് ദിസ് ഡിസൈൻ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ട്രൂ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് അനലൈസിംഗ് ഓഫ് പ്രപ്പോസ് ഹൈപ്പോസിസ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഇസ് യൂസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ കോസ് എഫ് എ റിലേഷൻ വിത്ത് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഫർദർ ദർ ആർ ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ റിക്വയർഡ് ആ ഇത് വന്നു അതായത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് കാര്യ കാരണങ്ങൾ സഹിതം നമ്മൾ ഒരു കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആണ് ട്രൂ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ നമ്മൾ ലാബിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസത്തിലുള്ളതാണ് ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിസംബ്ലൻസ് ആണ് അതായത് ചിലപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മളെ ലബോറട്ടറിയിൽ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പേഷ്യൻസിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഗുളിയ കഴിക്കാണ് അങ്ങനെ അതായത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ
കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ആളുകളാണെങ്കിൽ ഓരോ ജില്ലയിലും കറക്റ്റ് പതിനാല് ആളുകൾ എടുക്കേണ്ടി വരും പത്ത് ആളുകൾ കാസർഗോഡ് കേസിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റൂല ചിലപ്പോൾ കോഴിക്കോട് രണ്ടുപേരെ കിട്ടും കാസർഗോഡ് നാല് പേരെ അതായത് ത്രൂവിന്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും പരിപാലിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്തേ മതിയാവും അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഉള്ള കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ എടാ നമുക്ക് ഒരു ട്രൂ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഒത്തിരി കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ലബോറട്ടറിയിൽ കൊണ്ടുവരണം കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കണം സാമ്പിൾസിനെ റാൻഡം ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒത്തിരി കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ കണ്ടീഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കുറച്ചെണ്ണൊക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്തേ മതിയാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് പോസി ഉള്ളത് വെച്ച് ഓണം പോലെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിസംബ്ലൻസ് ഓഫ് ട്രൂ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആണ് ഓക്കെ ആണോ നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് എന്തായിരുന്നാണ് അതിന്റെ ടൈപ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ പ്രീ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് തന്നെ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഓ അവൈലബിൾ ആക്കാം റെക്കോർഡിങ്സ് വിടാട്ടോ ഈ എന്താണ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏറ്റവും നല്ലത് ട്രൂ ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺട്രോൾഡ് ആരാണ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഹലോ മാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്താണെന്നും <laughs> 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 ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് അതായത് ഒരു റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസീബോ കൊടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ വെച്ച് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റിസർച്ച് ഇസ് കണ്ടക്ടിംഗ് റിസർച്ച് ഓൺ ദ എഫക്ട് ഓഫ് എ ഡ്രഗ് ഫോർ ഡയബറ്റിക്സ് If the researcher is giving diabetic pills to 50 percent, that persons, that samples are known as experimental group. For the other 50 persons, the researcher is giving only uh, vitamin tablets or giving nothing. So the samples who does not receive any uh, treatment is known as control group. You can see the examples in the same way. Okay, Anna. Now, പ്രീ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അത് തന്നെ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ട്രൂ എക്സ്പെരിമെന്റൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും കൺട്രോൾഡ് സിറ്റുവേഷനിലും നടക്കുന്നതാണ് ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ പോലെയാണ് പക്ഷെ എക്സ്പെരിമെന്റലിന്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഫോളോ ചെയ്യില്ല റിസംബളൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി നോൺ എക്സ്പെരിമെന്റ് രണ്ടാമത്തെ കേട്ടോ ഇപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇനി നോൺ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്താ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം നോൺ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ലാക്ക് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് റിലൈസ് ഓൺ ഒബ്സർവേഷൻ ഇന്ററാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് റെസ്പോൺസസ് അവിടെ കൺട്രോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടും ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് നോൺ എക്സ്പെരിമെന്റൽ അവിടെ കോ റിലേഷൻസ് ആർ വേ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഓർ കോസ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് ഒരു കൺട്രോൾഡ് സെറ്റിംഗ്സിൽ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല കൺട്രോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ നടത്തുന്നതാണ് നോൺ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടക്കുന്നിടത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നോൺ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഓക്കെ ആണോ പറഞ്ഞേ ഇനി ഞാന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ക്ലാസ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാന് ബി എസ് സി സൈക്കോളജി തേർഡ് സെമ്മുകാർക്ക് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാർക്ക് എടുത്തത് അത് അവൈലബിൾ ആക്കി തരാം കേട്ടോ അതായിരിക്കും നന്നാവാം അത് വൃത്തിക്ക് ഞാൻ അതിലെ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇനി പത്ത് മാർക്കിന് വരാണെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആ
പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ നോട്ടല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ പബ്ലിക് ആക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ പറയാം ഇത് തന്നെയുണ്ട് പെയ്ഡ് ആണ് അവരുടെ കൊമ്മിക്ക് പിടിക്കും അവരെന്നെ വന്ന് കൊമ്മിക്ക് പിടിക്കും എന്തിനാ അവർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ നോംസ് നോംസ് റെഫേഴ്സ് ടു ടിപ്പിക്കൽ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ ഓഫ് സെർട്ടൈൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അത് ടിപ്പിക്കൽ ലെവൽ ഇന്ന വയസ്സുള്ളവർക്ക് ഇന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് നോംസ് any psychological test with just a raw score is meaningless until it is supplemented by additional data to interpret a raw score kitti pa enna test cheyidu take your raw score 80 kitti ee 80 kondu oru karyam illa 30 vayasaya ende 80 etra tholam aanu nu manasilavanu ingane ore age nu anusarichu score undavu adiniyana norms endu parayam niyamam adha inna vayasil itra aayikkanam score അപ്പൊ പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഇത്ര ആയിരിക്കണം സ്കോറ് മുപ്പത് വയസ്സുള്ളവർക്ക് ഇത്ര ആയിരിക്കണം സ്കോർ ഇങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ പറയുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റൽ നോംസ് വിത്തിൻ ഗ്രൂപ്പ് നോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി നോംസ് ഉണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഫോർമാറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ റിപ്പോർട്ട് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഫോർമാലിറ്റി ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഫോർമാലിറ്റി ആണ് കവർ പേജ് വേണം ടൈറ്റിൽ പേജ് വേണം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് വേണം ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടന്റ് അക്നോളജ്മെന്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ വേണ്ടത് ഓക്കെ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് റിസർച്ച് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാന് റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നത് കറക്റ്റ് കാണിച്ചരാം ഐ തിങ്ക് ഞാനത് പാർട്ട് വണ് ഫോർമാലിറ്റി ആണ് പാർട്ട് വണ് ഒരു ഫോർമാലിറ്റി ആണ് അത് ടൈറ്റിൽ പേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കവർ പേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയണം അക്നോളജ്മെന്റ് കൊടുക്കണം പിന്നെ ടേബിൾ ഓഫ് കണം ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഡെക്സ് വേണം കാണിച്ചു തരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവാതെ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഫോർമാലിറ്റി ആണ് പാർട്ട് വണ്ണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടേബിൾസ് ആൻഡ് ഫിഗർ യൂസ്ഡ് പ്രിഫേസ് ഫോർവേഡിംഗ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സമ്മറി റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെയാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ഇനി പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഈ സെൻട്രൽ പാർട്ടില് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് കൺക്ലൂഷൻസ് സജഷൻസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് സൈറ്റേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സൈറ്റേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൻഡിക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പാർട്ട് ടൂൽ വരുന്നത് ഇതിൽ ഓരോന്ന് പത്ത് മാർക്കിലാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ വീഡിയോ വിട്ടുതരാം ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് അപ്രോച്ച് ടു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ അന്ന് വേണം കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓരോന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ പെർപ്പസ് ഓഫ് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ പെർപ്പസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ കാണിച്ചത് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നതിനാണ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഫോർമാലിറ്റി ആണ് അതായത് ഒരു കവർ പേജ് ഉണ്ടാവണം ടൈറ്റിൽ പേജ് ഉണ്ടാവണം സെറ്റിൽമെന്റ് അതായത് സൈൻ ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന പേജ് ഇൻഡെക്സ് അതായത് ബ്രീഫ് കണ്ടൻസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻഡെക്സ് പേജ് എന്ന് പറയില്ലേ കാണിച്ചു തരണം ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു പിന്നെ table of content acknowledgement aarodengilokka nanni regapaduthanundengile
ഉണ്ടാവില്ല ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് പോലെ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇനി സെൻട്രൽ പാർട്ട് ആണ് മെയിൻ അതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബ്ലം എന്താണ് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ മെത്തഡോളജി ഇത് ഓരോന്നും ഓരോന്നും എന്നും ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി പോയാൽ മതി ഒത്തിരി നീട്ടി വലിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഇത് എന്റെ പ്രോജക്ട് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നാളെ എക്സാം എഴുതുമ്പോ അതങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ വരും അതുകൊണ്ട് ഒരു വട്ടം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഇനി വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് യേ വന്നു വന്നു അവസാനം വന്നു ഗൈസ് അപ്പൊ ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോ ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് അമ്പതിൽ അമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടിയ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിലായിരുന്നു പ്രോജക്ട് ചെയ്തത് വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ആയിരുന്നു എനിക്കിത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് വൈകാതെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഒരു റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടോ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കവർ പേജ് ഇത് അപ്രൂവൽ ആണ് അപ്രൂവൽ അല്ല കേട്ടോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഡിക്ലറേഷൻ അതായത് നമ്മൾ എക്സാമിന് ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടൈറ്റിൽ പേജും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ശരിക്കും എന്താണ് കവർ പേജും ഉണ്ടാവും ടൈറ്റിൽ പേജും ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നാണ് എന്തെന്ന് വരുന്നത് എക്നോളജ്മെന്റ് കണ്ടോ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഞാൻ എക്നോളജ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടന്റ് ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീഫ് കണ്ടന്റ് കണ്ടോ കണ്ടന്റ് പിന്നെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇതാണ് സമ്മറി റിപ്പോർട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടന്റിലെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ടേബിൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പറയും പിന്നെ എഴുതുന്നതാണ് നോക്കിക്കേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും നിങ്ങളതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ വേണം നമ്മളതിൽ ശരിക്കും ചെയ്യാം റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറൂട്ടോ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് മെത്തഡോളജി വരുന്നത് മെത്തഡോളജിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം കണ്ടോ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മെത്തഡോളജി ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ എന്ത് വരും കൺക്ലൂഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും മതി 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 ഞാൻ ഇതിന്റെ ഫുൾ അതായത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അത് അവൈലബിൾ ആക്കി തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ആണല്ലോ പാർട്ട് വണ് ഫോർമാലിറ്റിയും പാർട്ട് ടു സെൻട്രൽ പാർട്ടും വെച്ച് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അതിൽ ഈ സൈറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ബുക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പൻഡിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിതില് ലാസ്റ്റ് ടേബിൾ ഉൾപ്പെടുത്തും അതാണ് അപ്പൻഡിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ സൈറ്റേഷൻ ആണ് ഇതാണ് സൈറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസസ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ബുക്ക് എന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നതാണ് സൈറ്റേഷൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് കാണിച്ചാ ഈ പ്രോജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് നോക്കി അതായത് ട്രൂത്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഹോണസ്റ്റി ഓഫ് ദോസ് ഹു ഫീൽ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ കണ്ടോ എത്രത്തോളം അവർ സത്യസന്ധമായിട്ടാണോ പറഞ്ഞിട്ട് അത്രത്തോളം ആയിരിക്കും റിസർച്ചിന്റെ അതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല അവർ സത്യമാണോ വെള്ളമാണോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസിനെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൻഡിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ച് ടൂൾ ഉണ്ടാവില്ല ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും അതിനെയാണ് അപ്പൻഡിസിസ് ഞാനിതാ ഹൗ ഐ ടിപ്പിക്കലി ആക്ട് സോറി അപ്പൻഡിസ് വണ്ണിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ സെൽഫ് കമ്പാഷൻ ആണ് രണ്ടാമത് ഡിസ്ട്രസ് ടോളറൻസിൻ്റെതാണ് മൂന്നാമത്തത് എക്സ്പീരിയൻസ് അവോർഡൻസ് അപ്പൊ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഞാൻ ഇതിൽ പിന്നീട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അപ്പൻഡിസിൽ ചെയ്യാം എനിക്ക് ഞാനേ ഒന്ന് പോവല്ലേ ഞാൻ തേർഡ് സെം ബി എസ് സി ക
ഓർഡർ മാറാറുണ്ട് അത് റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരാം ഇത് തേർഡ് സെം ബി എസ് സി സൈക്കോളജി നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നോട്ട് ബുക്ക് ആണ് കേട്ടോ അവിടെ കണ്ടു ടൈറ്റിൽ പേജിൽ ടൈറ്റില് ഓതേഴ്സ് റേമൻ അഫ്ലിയേഷൻ റണ്ണിംഗ് ഹെഡ് എക്നോളജ്മെന്റ് ഒക്കെയാണ് പിന്നെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് മെത്തേഡ് വരുന്നുണ്ട് റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്കഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റെഫറൻസ് അഫൻസ് ഈ ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ അയച്ചിടാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ് ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടേഷൻ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും കറക്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഒന്ന് ഫോർമാലിറ്റിയും രണ്ടാമത്തത് സെൻട്രൽ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ റിപ്പോർട്ട് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റഡി പോലെ വേറെ ആരെങ്കിലും സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റഡിയുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നതിനാണ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ല ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂ ഓഫ് ദി ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ആണോ ഏകദേശ ധാരണ ഉണ്ടായില്ല ക്യാപ്സ്യൂള് പോലെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ എന്നെ കൂടെ പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് കാരണം നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനെട്ട് ക്ലാസ് കൊണ്ടൊക്കെ തീർക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണിത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓടി പിടിച്ചൊന്നും എടുക്കത്തില്ല സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ ക്യാപ്സ്യൂൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ആവാലിഡിറ്റി മാത്രം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ വാലിഡിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് അത് തന്നെയാണോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി തന്നെയാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ശരിക്കും ആളുടെ കൊഗ്നിഷൻ ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വാലിഡിറ്റി ഇല്ല അതായത് എന്താണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു ടെസ്റ്റിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ വാലിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡ് അപ്പൊ ഇന്നത്രയും മതി ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് അടുത്തൊരു ഫ്രീ സെഷനുമായി വീണ്ടും കാണും ബി പി സി സി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എങ്ങാനല്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റി വൺ നോട്ട് സിക്സ് ഏതായിരുന്നു സ്റ്റാറ്റിയുടെ വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പാസ് ആവാനുള്ള മുതലൊക്കെ ഞാൻ തന്നേക്കാം ഓക്കെ ഒരിക്കലും പാസ് ആവാൻ കണക്കാക്കാതെ സൈക്കോളജി പഠിക്കാൻ എസ്പെഷ്യലി തേർഡ് ഇയർ നിങ്ങൾ പലരും തേർഡ് ഇയറിലേക്കാണ് ബിക്കോസ് കോർ ഓഫ് ദി സൈക്കോളജി ഡിഗ്രി കിടക്കുന്ന തേർഡ് ഇയറിലാണ് കൗൺസിലിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി പിന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ വൺ ആൻഡ് ടു ഒരു സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഏകദേശം രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് സോ അതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് കേസിലേക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കോളജിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓൾസോ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓൾസോ ഫോർ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസ് ഒത്തിരി പേര് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിനൊക്കെ അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു ക്ലാസ്സുമായി കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മിയാ ഫാബിൻ ഓഫ് ദി സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു മിസ്